வணக்கம் தமிழ் ஃபுட் கார்னரில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிற திங்ஸ் எல்லாமே இந்த லேக்லான்ற ஒரு கடையில் தான் வாங்கினேன் இதில் நிறைய கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது போக கொஞ்சம் கிளியரன்ஸும் போட்டிருந்தாங்க அதனால் எனக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் எதெல்லாம் நல்லாயிருக்கோ அதெல்லாம் நான் பார்த்து வாங்கியிருக்கேன் இது எதுவுமே நான் இப்போ வாங்கலை ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் வாங்கினேன் ஆனால் இன்னும் அதை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல சரி அதெல்லாம் அவங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு நான் காமிக்கிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஐட்டம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கெசீர் பிரிச்சு பார்ப்போம் கிளாஸ் லெட் இருக்கு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே போட்டிருப்பாங்க அவன் கேஸ் ஸ்டவ் இண்டக்ஷன் காயில் எல்லாத்துலேயுமே இது யூஸ் பண்ணலாம் டிஷ் வாஷர்லாம் யூஸ் வச்சுக்கலாம் இருக்கேன் இது நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு யூஸ் பண்ணலன்னா கூட ஏதாவது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா ஒரு ஹீட்டும் சீக்கிரமாக வெளியில் போகாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஹீட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாப்பாட்டில் அந்த அளவுக்கு இது திக் திக்காக இருக்குது நம்ம ஹாட் பாக்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது அது போக இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒட்டாமல் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நம்ம ஏதாவது குக் பண்ணா கூட இதோட ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் நைன்டி நைனு அண்ட் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டுக்கு இது ரொம்ப நல்ல டீலு இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர்ஸ்னு போட்டிருந்தது ஸோ நம்ம ஏதாவது சப்பாத்திலாம் வைக்கிறது கூட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ அடுத்த ஐட்டம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஐட்டம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர் மினி ஃபுட் ப்ராசஸர் இது லேக்லேண்ட் பிராண்ட் தான் இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது பிரித்து காட்டுறேன் ரொம்ப பெருசாக இல்லை நல்லா குட்டியாக இருக்குது ரொம்ப இடத்தையும் அடைக்காது நம்ம கிச்சன் டாப்பில் வைக்கும்போது இதுதான் வந்து நம்ம இந்த சைடில் இதுக்கு சைடில் எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அது போக நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கட் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கட்டர்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது நம்ம எல்லா ஃபுட் ப்ராசஸ்லாம் இருக்க மாதிரி தான் நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணணுமோ அதை இதில் போட்டுட்டு இப்படி லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த வழியாக கட் ஆகி இப்படி வரும் ஸோ இதில் இந்த ஒரு பிளேட் போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வேறு மாற்றிக்கலாம் இதை எடுத்துட்டு நம்ம வேறு மாற்றிக்கலாம் வேறு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த இதெல்லாம் இதில் இருக்குது நான் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு அட்டாச்மெண்ட்லேயும் என்னென்ன மாதிரி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அதுக்கெலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா அப்படி நீள நீளமாக கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக துருவுறதுக்கு பெரிய பெரிய துருவல் நம்ம இருக்கும் இல்லையா அந்த இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக இந்த கேரட் பொரியல் அந்த மாதிரி துருவுறதுக்கெலாம் கேரட் ஹல்வா பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி துருவிக்கலாம் கொஞ்சம் பொடியாக இருக்குது அதை விட இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக துருவும் போல் அந்த இது இது நான் இன்னும் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் இது எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக துருவுதுன்றது தெரியும் இந்த அட்டாச்மெண்ட் இது அடுத்து வந்து நம்ம பஜ்ஜி போடுறதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணுறது ரெண்டு சைடும் இருக்குது இந்த சைடும் இந்த சைடும் இருக்குது பிளேட்ஸு ஸோ ஆனியன்னு எந்த காய்கறி வேணாலும் நம்ம பஜ்ஜி போடுறதுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் இதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இது எப்படி காயெல்லாம் கட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு அட்டாச்மெண்ட்டும் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நான் இன்னொரு தனி வீடியோவாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்த ஐட்டம் பார்ப்போம் அடுத்த ஐட்டம் நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்த ஒன்று இங்கே பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகிடுச்சு உடனே வாங்கிட்டேன் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைன் நினைக்கிறேன் நம்ம முன்னாடி சமைச்சிட்டு இருந்த ஒரு மெட்டீரியல் தான் இது மண் பாத்திரம் இங்கே வந்து இது பொட்டேட்டோஸ்லாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இதை பொட்டேட்டோ பேக்கர்னு சொல்கிறாங்க அகெயின் இதுவும் லேக்லேண்டில் தான் வாங்கினேன் இதுவும் சேலில் தான் வாங்கினேன் இப்போ இதை பிரித்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள்
இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற மண் பாத்திர மாதிரி கலர் அப்படி இல்ல கொஞ்சம் லைட் கலரா இருக்கு ஆனா இது வந்து மண்ல செஞ்சதுதான் சொல்றாங்க அது இது லெட்டு இதுதான் பேஸ் ஆனா ரெண்டுமே இதுதான் பேஸ் இது இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு இது இதோட கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு பட் இதுலயுமே சமைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு லெட்டு மாதிரி வேணும்னாலும் இதை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ இன் ஒன்னா நான் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவனில் வச்சு டேரெக்டாக குக் பண்ணலாம் ஃப்ரீசர்லேயும் வைக்கலாமா அது போக ஸ்டவ்வில் வச்சு குக் பண்ணணும்னா கேஸ் ஸ்டவ்வில் மட்டும்தான் வச்சு குக் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கு எங்கள் வீட்டில் கேஸ் ஸ்டவ் தான் இருக்குது அதனால் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் கீரை மீன் குழம்புலாம் வைக்கலான்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன் இது எப்படி இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் ரிவ்யூஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இந்த மூணு ஐட்டத்தோட இந்த ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ பற்றி நான் உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இதே மாதிரி சிமிலரான ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் இந்தியாவில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றின ரிவ்யூவும் டீட்டெயில்ஸையும் கீழே போடுங்க மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி